Tja, wie schon bei meinen Vorrednern geht es also hier um meinen eigenen Fall. Es geht mir ähnlich emotional, so wie ich es also bei ihm ein bisschen mitschwingen gehört habe, aber ich versuche das Ganze auf eine sachliche Basis herunterzubrechen. Ich darf Sie also um die Befangenheit bei den Gerichten kurz äh, informieren. Der Fall selbst ist also, hat Parallelen über weite, weite Strecken. Es geht also um Falschbeschuldigungen, äh, die in keiner Weise untersucht werden, äh, wenn, wenn untersucht wird. Und es kommt also das Falsche heraus, dann wird, äh, wird es einfach nicht beachtet äh, im konkreten Fall wurde der einer Richterin übertragen, die also schon mal auffällig gewesen ist. Sie können also sogar im Internet diese Auffälligkeit, Auffälligkeiten nachlesen, die also sogar auf offizielle Basis gebracht wurden. Und sie ist, hat die zweifelhafte Ehre, Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage zu ihrer Vorgehensweise gewesen zu sein, wurde also dann äh, als Gerichtsleiterin abgesetzt, einem anderen äh, Gericht zugewiesen und da habe ich also das Riesenglück dazu gehabt. Äh, die Vorgehensweise geht also dahin, dass sie sehr, sehr einseitig agiert. Es geht, alles was von der Frau kommt, wird als bare Münze genommen, der Mann wird höchst angezweifelt. Wenn mal nicht das richtige und das gewünschte Ergebnis bei Untersuchungen äh, herauskommt, dann wird das halt nicht beachtet, wenn, vor allem wenn es also zugunsten des Vaters ist. Äh, in meinem Fall äh, hat nach halbwegs Ruhe äh, im, im Pflegschaftsverfahren äh, und der Inaktivität des Gerichtes für nahezu, eines, äh, nahezu ein Jahr habe ich also den Fehler gemacht, das bei Gericht zu thematisieren, wurde da von der Richterin im Beisein des Gerichtsvorstehers sogar bedroht äh, mit der Verschärfung des Pflegschaftsverfahrens und interessanterweise nicht einmal eine Woche später kam äh, die Anschuldigung via Kinderbeistand auf, dass ich also die Tochter sexuell belästigen würde. Äh, natürlich mit den entsprechenden Maßnahmen, Kon äh, Kontaktrechtsaussetzung und so weiter. Äh, es wurde die Anschuldigung von der Staatsanwaltschaft in einer Rekordzeit von 14 Tagen, also das waren 16 Tage, glaube ich, äh, zurückgelegt, die, die Strafanzeige. Äh, es hat mit, äh, mit dem äh, äh, psychologischen Gutachten durch eine sehr äh, qualifizierte Sachverständige, hat es ein bisschen gedauert, aber war dann drei Monate später, hat die also diese Anschuldigungen äh, in den, äh, in den, äh, in, als Erfindung mehr oder weniger äh, bezeichnet, woher auch immer, äh, und, und also es vor, vor, von der Minderjährigen vorgetragene Erfindung. Tatsache ist, äh, die ganzen Aussetzungen, die, die begleitenden rechtlichen Maßnahmen sind bis heute aufrecht. Es gab also dann noch mehrere Feinabstufungen, die also, aber auf diese rechtlichen Schritte möchte ich gar nicht weiter eingehen. Tatsache ist, die Richterin schaut sich nichts an, wenn es jetzt gegen das Konzept geht und vor allem also, wenn es für die Seite des Vaters gut wäre, dann passiert nichts. Es wurde wohl eine, eine von, der, von, der, von der Sachverständigen die Wiederaufnahme der Kontakte zur Tochter empfohlen. Das wurde wohl äh, äh, beauftragt, äh, hat aber keinerlei Konsequenzen. Tatsache ist, äh, es doktert einer dieser wunderschönen äh, spendenorientierten Kinderschutzvereine an meiner Tochter herum. Und äh, es wurde also bis dato nicht der geringste Erfolg äh, dadurch äh, erzielt. Ganz im Gegenteil, die Tochter ist also nachgewiesenermaßen von einem sehr qualifizierten äh, Psychologen auf dem Gebiet tief im BAS 
drinnen und Tatsache ist, die Tochter will den Vater nicht sehen. Das ganz kurz zum, zum Fall, sie, sie trägt es auch vor. Die Richter, für die Richterin ist es natürlich immer wieder Anlass, nichts zu untersuchen, sagt die Tochter. Und das geht also jetzt seit mehr als vier, viereinhalb Jahre, dieses, dieses Ganze. Und diese einseitige Vorgehensweise und vor allem auch gegen, nicht nur gegen das Recht, Recht ist ja in der Justiz, habe ich den Eindruck, durchaus ein abstrakter Begriff, sondern sie lässt ganz einfach gesetzliche Vorgaben sogar weg und das war also der Grund für mehrere Befangenheitsanträge gegen die Richterin, die also stets abgewiesen wurden. Der Vorgang, ich weiß nicht, wie weit Sie Bescheid wissen, ist die Richterin, also gegen die Richterin gibt es einen Befangenheitsantrag, die Richterin wird zur Stellungnahme aufgefordert, sagt dazu, ich bin nicht befangen, obwohl sie das gar nicht feststellen kann, weil das muss ja wieder von der, von, von, von der nächsten Instanz festgestellt werden, sagt, ich bin nicht befangen, der Akt geht zum Gerichtsvorsteher und der hat also diese Befangenheit stets zurückgewiesen. Analog, jeder einzelne Fall es geht dann zur nächsten Instanz, die Instanz schließt sich also dem Argument ohne jede Untersuchung, jedem Argument der Richterin an, sie ist nicht befangen, das geht also bis zum Oberlandesgericht, sie ist, sie ist nicht befangen, sie ist nicht befangen. Das Ganze bitte mit ausführlicher äh, äh, Begründung und ausführlichen äh, äh, Unterlagen zu jedem einzelnen Fall gab es also in der Zwischenzeit 15 dieser Befangenheitsanträge. Alle 15 sind von der Justiz abgewettert worden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Information bekommen habe, dass das ja kein Wunder ist, wenn die Befangenheitsanträge gegen die Richterin schon erst im, 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 am Gericht vom Gerichtsvorsteher zurückgewiesen werden, weil die beiden eine Lebensgemeinschaft haben. Der wohnt bei ihr, geht bei ihr ein und aus, geht mit den Hunden spazieren, geht mit ihr in den Reitclub. Äh, und äh, das, das hat also in der Justiz überhaupt niemanden gestört, der, diese Sache, wobei also das ja schon äh, anzeigepflichtig von, zumindest vom Gerichtsversteher gewesen wäre, äh, aber auch die äh, Richterin wäre verpflichtet gewesen, in ihren Stellungnahmen jeweils an den sehr geehrten Herrn Gerichtsvorsteher äh, zumindest zu, zu thematisieren, dass die beiden also irgendwas miteinander haben, ist stets unterblieben und hat also aus dem Grund die, 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 die Instanz äh, natürlich auch nie interessiert und dass das Oberlandesgericht dann sagt, na gut, wenn also zwei Instanzen gesagt haben, da ist nichts, na dann ist halt nichts, habe ich übrigens auch einmal wörtlich gehört. Das Ganze geht also dann weiter, dass ich wegen Amtsmissbrauch Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gemacht habe. Das ist also auch in relativ kurzer Zeit ohne jede Untersuchung, wohl mit, einem, mit einer Befragung, ist das Verfahren eingestellt gewesen. Ich habe also daraufhin den, Staatsanwaltschaft, den, den, den Staatsanwalt zur Rede gestellt und der hat mir gesagt, naja, was, was wollen Sie? Das ist Entschuldigung, bitte. Die Richterin äh, ist, ist befangen, hat eine Lebensgemeinschaft, führt ein Regime in ihrem, in ihrem Zuständigkeitssprengel, wo sie also äh, die, die Kinderschutzvereine mit einbezieht, nur um ihr, 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 ihr ganze äh, Verhältnis, um ihre Arbeit aufrechterhalten zu können, wo sie Kinderbeistände, mit denen sie also auch persönlich gut befreundet ist, aber das ist natürlich rechtlich nicht zu verwerten, äh, heranzieht, um einfach den Vater wegzuhalten, sagt mir der Staatsanwalt wörtlich darauf, na, wenn ich das untersuche, was Sie mir da erzählen, dann müsste ich ja eine, äh, äh, eine Untersuchung machen wegen Bildung einer kriminellen Organisation und das werde ich sicherlich nicht machen. So weit. Das Ganze ging also dann weiter äh, mit, mit den äh, Befangenheiten, äh, wurde, wurde also äh, bis, bis hinaufgetragen und wurde also jetzt, ich habe die, gestern den Schriftsatz bekommen, äh, die, die gesamte, es wurde also in der weiteren Folge auch die 
wegen dieser parteilichen Vorgehensweise ohne jede verpflichtenden Untersuchung zumindest eine Stellungnahme der Betroffenen einzuholen, wurde also auch die, die, das, das Landesgericht Wiener Neustadt für Befangenheitsantrag eingebracht und siehe da, plötzlich wird also wieder alles abgewiesen, also es fühlt sich auch dort kein Mensch befangen und es kommt also hervor, die liebe Richterin hat schon vor einem Jahr gegen mich Anzeige bei der Polizei eingebracht, wegen beharrlicher Verfolgung im Zusammenhang mit der Feststellung ihres, ihrer Lebensgemeinschaft. Das heißt, sie ist ja nicht nur, da wäre ja nicht nur für Befangen erklären, zu erklären gewesen, sondern das ist ein ganz klarer gesetzlicher Ausschließungsgrund und äh, sie, sie, sie dürfte eigentlich gar nicht mehr an, an arbeiten, äh, hat aber weiter entschieden, hat weiter äh, Beschlüsse gemacht, obwohl sie Befangenheitsantrag da schon keinen Beschluss mehr machen dürfte. Das hat es also alles nicht gestört. Gedeckt wird das Ganze äh, bis hinauf äh, zum Präsidium des Landesgerichtes, wo ich so feststellen musste, sogar die Präsidentin hat gegen äh, den Anwalt, äh, gegen meinen Anwalt bei der Rechtsanwaltskammer eine Anzeige eingebracht, weil er angeblich meine Machenschaften decken würde. Also auch die Präsidentin des Landesgerichts, die ja letztendlich auch über diese Befangenheitsanträge letztendlich entscheiden muss, dürfte eigentlich seit Anfang des Jahres keine Beschlüsse mehr machen. Es gibt aber drei unterschriebene Beschlüsse von ihr in, 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 in dieser ganzen Sache. Also zusammenfassend für mich kann ich sagen, es kümmert sich die Justiz um Befangenheiten überhaupt nicht. Und Tatsache ist, ich möchte jetzt nicht, dass das den Eindruck erweckt, dass ich also da eine Entschuldigung für die Justiz suche. Tatsache ist, unser Gesetz hat große Lücken in der Beurteilung von Befangenheiten drinnen, aber von wegen menschlichem Gefühl gibt es ja da überhaupt oder, oder einfach eine, eine e ja übrigens da habe ich also dies, diese Vorgänge vor im Oktober 2016 wenn ich mich recht erinnere äh, im Sinne der Ethikerklärung der Richter an die Richtervereinigung berichtet und, und dort um Stellungnahme gebeten, die ist also bis heute überfällig die haben nicht einmal Antwort gegeben und äh, fühlen sich also da offenbar nicht zuständig auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es also wunderschöne Welser Ethikerklärungen und Tatsache ist, es ist also da kein Ende abzusehen, wenn das Ganze, das also jetzt an den, an den OGH gegangen ist, ich hoffe, er sieht also diese Lücken, diese gesetzlichen Lücken im, im Befangenheitsverfahren. Das heißt, es würde also da wenigstens die, die, die außerordentliche Revision zugelassen und es sollte also dann da früher oder später Verbesserungen geben. Sprich, im aktuellen Fall mit höchster Wahrscheinlichkeit würde also das dann zurückverwiesen und wir werden also zwei, drei Jahre Verfahrensdauer wieder zurückgeworfen, aber von wegen äh, einer eine, eine Arbeit für das Kind kann ich also jedenfalls zurückweisen auf voller Front. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen darstellen können. Ich hoffe, ich war auch kurz genug, äh, um die Zeit meiner Vorredner Danke. hereinzubringen <lacht> und gebe das Wort zurück. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auf den der ein ganz, ganz wesentliches Thema angeschnitten hat, ähm, nämlich die Komplexität oder den Widerspruch zwischen äh, einerseits Juristerei, die daraus entstehende Verfahrensdauer, überhaupt wenn es äh, mal zu Einsprüchen kommt, wenn es zu Sachen kommt wie eben äh, Befangenheitserklärungen, äh, OGH äh, wird involviert, das sind extrem langwierige Prozesse, die sich über viele, 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 viele Jahre hinziehen. Und auf der anderen Seite äh, Kindschaftsrecht. Man kann sich vorstellen, für ein kleines Kind ist ein Verfahren von sechs Monaten eine unfassbar lange Zeitspanne. 
ein Verfahren von einem Jahr, was das für ein zweijähriges Kind für eine, eine Bedeutung hat, das ist nicht vorstellbar. Und dann gibt es irgendwelche Richter, die sagen, ja, da machen wir doch einen, eine Revision oder da machen wir äh, ein, ein Gutachten, das dauert dann sechs Monate, dann machen wir eine neue Verhandlung, das dauert dann nochmal zwei, drei Monate, dann gibt es einen Rekurs und, und, und. Für Kinder sind das unvorstellbar lange Zeitspannen. Und das ist einfach eine Problematik, der man sich auch bewusst sein muss. Und da danke ich auch. Wenn ich, wenn ich da äh, im ja. Sinne des Kindes äh, noch ganz kurz zu dem Fall einfügen darf, die äh, gerichtlich bestellte Sachverständige hat in ihrem Gutachten rund um die, um die Belästigungsanschuldigungen auch festgestellt, dass die Mutter äh, schizophren ist. Äh, ist also auch ein Umstand, den man dem Kind laufend zumutet. Das heißt, das Kind muss bei der schizophrenen Mutter wohnen und nimmt also schön langsam im Laufe der Jahre, das sind jetzt viereinhalb Jahre, auch deren Verhaltensformen, deren Zustände an und deren Argumentation. Soweit zur kind zum Kindeswohl. Danke. Gut. Ah, damit kommen wir.